Добро вечер во емисијата 360 степени на Асад. Во екот на интензивираните напори за изногење решение за прашањето зимето, вечерва наша централна содржи на интервјуто со посредникот Метју Нимиц. Во разговорот колегата Владимир Мирчевски го прашува медиаторот во детали за текот и содржината на преговорите. Затоа дали најавата од грчка страна за предлагање спогодба е во конфликт со мисијата на Нимиц? Дали разбира каде Грција гледа и редентизам во уставот на Република Македонија? Што мисли за барањата за промена на уставот? Дали новото сложено име ќе треба да стои на пасошите и на другите документи кои се во меѓународна употреба? Дали е точен впечатокот дека во Атина зрее ставот од и одредницата за јазикот не може да биде различен на од македонски. Пред интервјуто со Нимиц ќе се обидаме од блиску да ви одоловиме атмосферата во Грција во однос на оваа тема. Ке ги видите реакциите на вчерашната изјава на македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Ке го анализираме односот на силите за и против решение во грчкиот парламент, а ке ви пренесеме и дел од интервјуто на американскиот амбасадор во Атина, во кое зборува за руско влијание во Западен Балкан, но и во Грција. На крај е саботажата. Бидете на Алсад, почнуваме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Најавивме дека главна содржина вечерва е интервјуто со посредникот во преговорите за името Метју Нимиц. Но пред тоа ќе се обидеме да ви ја доближиме атмосферата на грчката политичка и генерално јавна сцена, особено по вчерашната изјава на Никола Димитров и во пресрет на протестот против употреба на терминот Македонија в недела во Атина. Во студиото е колегата Владимир Мирчевски. Владимир, изјавата на Никола Димитров, дадена вчера, дека никој не може да им госпори правото на граѓаните на оваа земја да бидат македонци, кои зборуваат македонски јазик, кои спаѓа во групата словенски јазици, предизвика потрес во Грција. Таму се анализира и изјавата на Нимиц дадена во таа прихода, во која што посредникот рече дека не слушнал ништо од грчка страна што го негира идентитетот на овдешните луѓе. Грчките медиуми претежно се фокусирани изјавата на Никола Димитров. Нивните оценки се дека Димитров го затегнал јажето околу преговорите, дека фигуративно испукал торпедо кон преговорите, дека провокативно побарал да се иземе македонскиот идентитет од преговорите. Но од друг дел од медиумите исто така коментираат дека тоа што тој го спомнал не е ништо ново, дека со години назад македонската страна го смета овој аспект, овој сегмент од прашањето за најчувствителен. Нешто поумерени беа изјавите што дојда од официалните представници од Атина, од Грчкото министерство за надворешни работи, од владата. Да кажеме, портпоролот на Грчката влада Димитрис Цанакополос вели дека изјавата на Димитров не помага на, на преговорите. Од една страна, меѓуто, од друга страна, тој вели дека процесот продолжува се со цел да се најде решение и исто времено тој ги повторува позициите, познатите позиции на Грчката влада, кои што тој ги определува во три столба, во три главни столба, како што тој ги нарекува. А, значи, имаме прилично критичен однос на медиумите, критичен однос на опозицијската нова демократија, прилично умерена и воздржана реакција од делот од владата предводен од Сириза и има изјава од помалиот владин партнер Анел во која што се вели дека во како велат ПРМ не постојат ни македонски етникум ни македонски јазик. Но да ја видиме изјавата на портпаролот на грчката влада за Накополос кој што можеме да го сметаме за став на мнозинскиот дел од владата на Сириза. Можете и политики гесија тис првиот Југославски демократија со Македонија стис тус телефтеус минес еќе на скеваси миња сира по дилеошто парлетодос еќе ја тетис миња првиот метрополитски стаси кое автобој тисе кое тис ги апраматевиси на прохоришуне тис езитиси на прохоришуне кое на демиргите на кало клима метакси тон дио хорон нумиз оти дилеошто кирил Димитров е мешо дија апраматевиси он ден Βοηθάνε προ αυτή την κατεύθυνση, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Υπουργό Εξωτερικών τη Γείτονο και έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα και μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών, του κ. Ζάεφ και του κ. Τσίπρα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει, πολιτικέ απαιτήσει, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, η οποία θα κλείσει ένα ζήτημα το οποίο πολλέ φορέ συνηθίζουμε να λέμε ότι διαρκεί εδώ και 25 χρόνια, αλλά διαρκεί πολύ παραπάνω. 
Α, θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά ζητήματα τα οποία συζητάμε το... και τρεις βασικοί πυλώνες της ελληνικής θέσης έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί διαχρονικά. Τα τελευταία τουλάχιστον να πω δέκα χρόνια θα μπορούσε κανείς να πει να, θα μπορούσε κανείς να το πάει και παραπίσω αυτό αλλά ας μείνουμε σε αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια το, προ, το πρώτο είναι η σύνθετη ονομασία το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε έργα όμνες δηλαδή έναντι όλων σύνθετη ονομασία έναντι όλων περιλαμβάνει και τη γείτονα Α, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι αναγκαία μια συνταγματική αναθεώρηση για να μπορέσει αυτό το έργα όμνες να αποκτήσει σάρκα και οστά και το τρίτο ζήτημα είναι αυτό που αφορά τον αλυτρωτισμό ο οποίος επίσης συνδέεται με μια συνταγματική αναθεώρηση Επομένως ο, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο Uh -huh. συνεχίζονται οι συζητήσεις Και καλό είναι να μην προκαταλαμβάνουμε το αποτέλεσμα και να μην θέσουμε εσείς... κόκκινες γραμμές hey. Ова беше оценката на портпаролот на грчката влада за вчерашната изјава на шефот на македонската дипломатија. Инаку, изјавата на Димитров може би може да се толкува и како еден вид на одговор на неодамнешното интервју на шефот на грчката дипломатија, код јас во кое е многу детално, отворено, Низ конкретни елементи на можното решение зборуваше за а, ова прашање. Практично ги нацрта грчките црвени линии, што предизвика потрес на ова а, страна. А може би изјавата на Димитров може да се анализира и во контекст на сигналите кои што доаѓаат од Атина. А тоа е дека во официалниот дел од грчката сцена како да зрее ставот оти одредницата за јазикот не може да биде различна од од одредницата македонски. Да, може да се добие таков впечаток од интервјуто, ова контроверзно интервју на на Никос Кодзиас во кое што тој бараше оправдување во историјата. Токму дека во владите на Нова Демократија во 90-те години кога тие владеа го признале постојањето на македонскиот јазик, а на слична линија е да кажеме и неодамнешната најновата изјава на сунскиот градоначалник Јанис Бутарис кој што се смета за еден од најумерените грчки политичари кои останува збор за прашањето за името. Да, и Бутарис вели дека прашањето за македонскиот јазик е многу од подамна затворено да ја видиме таа изјава. Η διαπραγμάτευση, παιδιά, είναι άλλη ιστορία. Μην μιλάμε για διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση είναι δουλειά τη υπεύθυνη κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να υποδεικνύουμε από τα πεζοδρόμια και από τι αίθουσε τη διάφορε των φόρων να υποδεικνύουμε πώ θα κάνει τη διαπραγμάτευση. Αυτή είναι δουλειά τη κυβέρνηση. Εμεί αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να αποκατασταθεί μια αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια. Εγώ το έχω πει. Η δική μου θέση είναι σύνθετο όνομα το οποίο έχει αποφασιστεί. Ουσιαστικά από την προηγούμενη τη κυβερνήση στο Βουκουρέστι. Το δεύτερο είναι η εφαρμογή των κανόνων τη ενδιάμεση συμφωνία που λέει πλήρη αποκατάσταση όλων των αλυτρωτικών διαδικασιών και τέτοια. Και αυτό να γίνει σε δύο φάσει. Η πρώτη φάση είναι να συμφωνηθεί το όνομα και να συμφωνηθεί και ένα οδικό χάρτη ότι σε μία τριετία, σε μία πενταετία, όλα αυτά που προβλέπονται ουσιαστικά από την ενδιάμεση συμφωνία να προχωρήσουν. Και μην ξεχνάμε. Ότι το 1977 ο Οργανισμό Ομοιοθετών αναγνώρισε μια μακεδονική γλώσσα. Ήδη από τότε ε, δεν κάνουμε τίποτα. Το 35 χρόνια ο Ειδικό Χάρτη είναι ένα Ειδικό Χάρτη με δεσμευτικέ ρήτρε. Ε, δεν είναι εύκολο να αλλάξει τα βιβλία, τα σχολεία, τη συνείδηση των κατοίκων. 100 χρόνια Μακεδόνα λεγόταν. Ο Αμπέ ήταν ο Νάιουμερενιτε Γλάσοβι Βογκαρτσία. Владимир, они е најрадикалните за внедела во Атина на јавуваат и организираат протест против употреба на термиот Македонија во евентуалното решение со сложено име, а пред него пак анархистите на јавуваат исто така контра протест на овој протест. Васко, ако беше изненадување големиот протест во Солон, каде што успеа според полициски извори се соберат 90.000 луѓе не би било изненадување сега во Атина да се соберат може би уште повеќе зошто има неколку причини прво официјално грчката православна црква застана даде поддршка на овој собир во во Атина внедела опозицијската нова демократија најголемата опозицијска партија официјално не го поддржа меѓутоа исто така кажа дека нема да ги спречи своите членови кои сакаат да додат таму дури и нејзиниот потпредседател ќе присуствува на на овој собир независни грци на паноска меност ќе бидат таму лидерот на партијата не меѓутоа неговото семејство и пратениците ќе бидат присутни така што 
се чувства како да има голема мобилизација кај одреден дел од, од грчкото општество в недела да се појават на синтагма пред грчкиот парламент. Инаку веќе и во а, ова емисија уште еднаш ги констатиравме разликите кои што постојат внатре во грчката владеачка коалиција. Од една страна е а, Сириза, на од Ципрас, која што продолжува отворено да се залага за а, решение со сложено име, како што велат за севкупна употреба. И од друга страна е помалиот партнер во таа коалиција, партијата Анел или Независни Грци, на министерот за одбрана Каменос, кој што отворено се против сложено име со терминот а, Македонија. Може ли ова да го доведе во прашање евентуалното одобрување на а, договорот што би бил постигнат за прашањето за името во грчкиот парламент? Станува збор за бројки. Еве го моменталниот распоред. Сириза на Ципрас има 145 места во парламентот кој што брои 300 пратеници. Девете пратеници дополнителни за минималното мнозинство од 151 му ги обезбедуваат независни грци на Панос Каменос. Што значи дека ако тие излезат од евентуално од коалицијата, дека математички не може да соберат 151 глас за да го протна договорот. Или не мора да излезат, може и да не гласаат да само гласаат за ова за, решение. За ова решение. Сириза има само 145 сама што е недоволно за, за мнозинство. За мнозинство. Друга страна имаме најголемата опозициска партија, Десничарската нова демократија, која се уште нема заземено многу јасен став. Има тука конфликт помеѓу така нареченото либерално и конзервативно крило. Тие контролираат 70-ти на пратеници. А... Може би позицијата на нова демократија е најинтересна, бидејќи тоа е партијата која што во 2007 и 2008 отворено се залагаше и го застапуваше она за што сега зборува Ципрас. Но таа партија е внатрешно поделена меѓу, како што велиш тип, едно прогресивно крило, кој што нема проблем со ова за што се залага Ципрас, но и едно порадикално крило, кој што отворено е, е против и, како што рече, представникот на тоа крило, подпредседателот на партијата, в недела дори и ки учествува на тој протест. Па, па каде се гледа сега евентуалната шанса да се надополнат гласовите кои што би фалеле на Сириза во парламентот, има ли таков контингент на гласови? Има, тоа е еден ново формиран, да го наречеме, субјект, тоа е така нареченото движење за промени, кое што во моментот има околу 26 пратеници, станува збор за а, некогаш мотиниот пасок, остатоциот пасок и исто така движењето а, по Тами, река на новинарот Теодоракис. Тие контролираат имаат 26 пратеници, што би можело исто така да бидат дел од нив да гласа за можното решение, исто така не треба да се исклучат и некои елементи од комунистичката партија која што чинам дека има 15 членови 15 пратеници во грчкиот парламент. Да, ова се бројките. А, инаку пред интервјуто со Нимич, што го најавивме, ќе ви пренесеме и дел од интервјуто на американскиот амбасадор во Грција, Џефри Пајат за најгледаната грчка телевизија Sky, во која одговара на прашања за спорот за името, но и за руското влијание во регионот и во Грција. Погледнете како американскиот дипломат индиректно објаснува зошто е важно решавање на прашањето за името. Let's start from the new round uh, of negotiation for the resolution of the name dispute between Greece and Firm. Um, it's in progress. Are you confident that at the end of the day, this time, the two sides will reach a common ground. So let me say on this one in particular, um, you know, our policy is to support Matthew Nimitz and the UN effort. And the best way that I can do that right now is by not saying anything else. So I'm not going to make any predictions. I'm not going to try to analyze what the government's positions are. But I'm hopeful. And um, we are going to do, we the United States are going to do everything we can uh, to support the Nimitz efforts in the days and weeks ahead. Mm -hmm. But many analysts support that this is a, a unique opportunity for a compromise. There is a moderate government in Firum, there is a willing government in uh, Athens, and the international community needs a solution more than ever. So, if not now, when? Do you, do you share this, this yeah, I mean, analysis? Yeah, I'm, I'm just going to stick to our support for Nimitz. And I know, I know you'd want to have a longer conversation about this, but we're really committed to supporting the diplomacy. And um, as I said, the best way the United States can support the diplomacy right now is by letting the process play out um, without a lot of external factors. There is a, a concern about the further involvement of Russia in Balkans. Do the U.S. share these concerns? And if yes, uh, what would that mean? 
I'm going to put the name issue off to the side for a second, and let's instead talk more broadly about the geopolitics of Greece and the Western Balkans, which is implicit in your question. Um, you know, when we had Prime Minister Tsipras in Washington in October, he had a really excellent conversation with Vice President Pence that was significantly focused on exactly this issue. Um, our view of Greece as a pillar of stability in a very complicated region. But I think one of the, the most complicated aspects of Greece's neighborhood relationships relates to the Western Balkans. Mm -hmm. And this is an area where Greek and American views converge significantly. Um, both our governments believe that the countries of the Western Balkans need to continue in their progress towards Euro-Atlantic institutions. We both believe that all of these countries should become members of the European Union, that all of these countries, if they so choose, should become members of NATO. One of the reasons for that interest, um, as you allude to, is the concern about external influences. Um, we've seen Russian malign influence in a particularly egregious form um, last year, uh, in October, when you had the coup attempt in Montenegro, which had all kinds of Russian fingerprints on it. But you see this across the wider region. And what is your specific concern about this expanding influence of Russia in the West Balkans? I wouldn't say it's, I, and I wouldn't necessarily say it's expanding. What's, what's expanding is the Kremlin's ambition to um, cause confusion about the orientation of these countries and the, the process of continued reform and Euro-Atlantic alignment um, that the people of these countries have chosen. Um, and so we see Greece as a very powerful positive influence in the neighborhood. And as we said, as Vice President Pence said, we see Greece as a pillar of stability in a complicated region. That applies to the Western Balkans, it applies to the Eastern Mediterranean, and it applies to uh, the regions of the Maghreb and North Africa. And I think that's, for me, that's the most interesting thing about working on Greece and U.S.-Greece relations today, is the way in which this country is re-establishing its role as a geopolitical hinge between Europe and the wider neighborhood, and doing so as a powerful NATO ally of the United States. Let me ask you this. Um, we, we understand that there is a heightened concern uh, about Russian economic influence in Greece uh, from your side. Is this the case? I would put it this way. Um, we believe that Greek economic growth benefits from all of the attributes that we associate with membership in the European Union. Mm -hmm. uh, strong regulatory oversight, um, a high degree of transparency. Um, some Russian investments don't bring those characteristics. And it's You mean the Thessaloniki port? You, you, you've made I've made the point twice, about, I think, I've a made statement the point concerning about, this uh, privatization. Which is a particularly important example. Ова беше американскиот амбасадор во Атина. Следно во емисијата е интервјуто на Владимир Мирчевски со посредникот во преговорите за името Метју Нимец, снимено за време на неговата последна посета на Скопје. Амбасадор, thank you very much for this interview. Uh, in your last appearances in this period, you used very positive tone concerning the name issue. Are you still optimistic after this round of consultation of talks that the solution is is possible in the near future. Is this real the, really the historic window of opportunity that we are, we are talking about? I definitely think this is a historic opportunity. Now, uh, whether we reach a <clears throat> solution, um, uh, we still have some ways to go. But I think we're closer now than we've ever been. And I think the will on both sides, uh, uh, at the leadership level, and also among, I think, most of the people, uh, is, uh, is positive. I think people believe this, the time has come to resolve this issue. Let's get it behind us. Uh, let's move forward. 
uh, and recognizing that there are issues, recognizing we haven't quite solved them all, but I think we're, we're moving in the right direction. You came up with a framework, with your set of ideas, as you, as you call it. Uh, you heard the comments. Do you know which way the process will go on in the future? Maybe you're going to make some specific adjustments to the suggestions that you made in the, in the following period of the, of the process. Yeah. Well, we're still talking about uh, the process. Uh, uh, in both um, uh, Athens and Skopje, uh, uh, not everyone was happy with everything I said. Uh, in my in my ideas, uh, but these these are meant to be suggestions to the uh, parties uh, to uh, move them closer. Um, uh, obviously, if if one side was overjoyed with what I wrote, and the other side was uh, totally unhappy, it wouldn't be a fair uh, uh, attempt at a compromise. So I made some suggestions, and uh, I, I hear from both sides their views. Uh, I think now um, uh, uh, I will try to uh, uh, pull some of this together, uh, but also the two foreign ministers uh, have a dialogue. Uh, they know each other well, uh, and uh, uh, I think uh, uh, they're the people, uh, the two governments, who ultimately uh, will see whether they can work out a, uh, a solution. Are you close to making a specific, concrete proposal? Uh, well, my ideas were, were, were fairly concrete. Uh, uh, now I think that uh, having, uh, hearing from both sides, uh, uh, one can eliminate some ideas, one can refine them, uh, uh, and uh, narrow, narrow some of the differences. Uh, uh, some issues may be solved. Uh, uh, some issues may get a little more difficult. Uh, but I, I, I'm, I'm, I'm optimistic at this stage that uh, solutions can be found to um, resolve this difference. What do you think about Greek idea to offer Macedonia some kind of draft from framework? Isn't this in a collision with what you do as a, as a mediator? Yeah. Well, uh, my view of, uh, of my mediation is to be helpful to the parties, right? So. Uh, 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 I represent the United Nations. Uh, 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 I don't have a e an ego aspect to this. Uh, if uh, whatever way the two sides feel they can get closer uh, in who presents what, to who, where we meet, uh, who comes up with what, uh, let, let's, uh, let's let the process move forward. Uh, there's a lot of goodwill in Athens, in the government to move this uh, rapidly uh, to a positive conclusion. I think that's a very positive sign. Uh, uh, here in Skopje, too, uh, uh, the government is uh, positively inclined. So exactly how we will do this uh, uh, is, is up to the parties. Uh, Foreign Minister Kozias, in one of his recent interviews, talked about the issue in details. After that, a uh, reaction from Macedonian Minister of Foreign Affairs followed, saying that uh, talking in public about red lines just narrows the space for coming up to a, to a solution. What do you think about, let's say, Foreign Minister Kudzia's uh, interviews and positions and the reaction that followed from Macedonian side in the overall process? Yeah. Uh, in an ideal world, no one would say anything. You know? <laughs> so, uh, in an ideal world, I would present a uh, paper and nothing would leak out. Uh, but we have uh, something in both countries uh, that's a, a very, two things. One, uh, real democracy in both countries and very uh, 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 vigorous press, uh, people like you. <laughs> so uh, with the type of press uh, you have uh, and the people's desire to know, uh, uh, government officials feel a responsibility to speak. and. Uh, so I don't uh, criticize uh, government officials for speaking when they speak. This is their prerogative. They get elected. Uh, they have these positions. Uh, they have to deal with their constituencies. Um, if they don't speak at all, they get criticized. If they say too much, they get criticized. Uh, so uh, uh, the leadership uh, in, uh, in uh, Athens, the leadership in Skopje, 
uh, I, I, my view is if they do what they have to do, and it is not for me to uh, criticize them. Uh, sometimes it makes my job easier, sometimes it makes it more difficult. Ovo je samo del od intervjuto s onim ic. Ovdje napravimo ište jedna pauza po koja je pointeresnijot segment od razgovorat s oposrednikot. Bidete na sad. Продолжуваме со емисијата и со вториот дел од интервјуто со посредникот во преговорите за името Метио Нимиц. Before your visit to Skopje, you were in Athens, where you also met with the Greek opposition. Mm -hmm. What's your assessment uh, on the political situation in Athens? Uh, will a solution, eventual solution, uh, solution on the name issue pass in the, in the Greek parliament? Yeah. So, uh, I, I said once in Greece, I, I have two rules. Uh, one is, uh, I never discuss Greek politics, and uh, that's rule number one. Uh, rule number two is never forget rule number one. So I don't uh, uh, get involved in the politics there, and I don't get involved in the politics here. Uh, uh, the government uh, is negotiating something. Uh, they will uh, need to bring it to parliament. Uh, they, they have a, a strong government and a, a very skillful political leadership. Uh, it, it's for them to decide how to handle this, and uh, I think I leave it in their hands. I don't make a prediction. I think that uh, uh, there's a, a lot of goodwill to solve this problem. Uh, there are also political considerations of the parties, and they'll work it out their way. Uh, how do you see these so-called goodwill gestures on both sides? Uh, decision to rename the airport and the highway. On the, other, on the other hand, we have permitting Macedonia to go forward in the second stage of stabilization association agreement with European Union. Yeah. Well, I thought these came out of the Davos meeting of the two prime ministers uh, last week. I think this was a major step forward, uh, uh, you know, of historic dimensions uh, almost, uh, uh, because the two prime ministers of these two countries. Uh, I don't remember a better meeting between the two prime ministers uh, in, in all the years that I've been working on this, and that goes back to 1994, uh, 95 period. So um, I give them a lot of credit. I give uh, uh, prime ministers I have a lot of credit for um, take, making these uh, uh, important gestures uh, to create uh, goodwill in the region, uh, goodwill with the, with the neighbor, you know. Let's go more in details about your latest set of ideas, which more or less leaked in public here and also in, in Greece. What is your explanation for using uh, untranslated compound names with geographical qualifier? You know, um, I don't really want to get into this. I know uh, these things have leaked out, uh, but not everything is leaked out. I, I don't think uh, the entire paper, uh, maybe it has, but I haven't seen it in leaked. And there are other aspects of the paper that deal with issue of uh, translation and other things. So, so the way you phrase it isn't 100% uh, uh, correct if you read the whole paper. But I, I think that it's not a good idea for me to get involved in, in the details. Uh, it seems like that the scope of usage is one of the most sensitive elements mm -hmm. of, the, of the whole package, especially having in mind uh, Greek demands mm -hmm. for constitutional changes. Mm -hmm. What on this aspect of the, of the, of mm -hmm. the question? Well, the, uh, it, this is a scope of usage. Uh, when you use uh, a modified uh, uh, name is, is a, uh, uh, a key issue. It's been a key issue for all the years I've worked on this uh, matter. Uh, and uh, um, so I gave my ideas uh, on this. And uh, again, I think this has to be worked out in the uh, negotiation. And uh, as to the, uh, uh, the method uh, of, of uh, legal methods uh, within the country of uh, making changes uh, uh, and, and 
and uh, implementation. Uh, uh, to me, this is a uh, uh, legal questions within this country. So uh, again, uh, I know it, it'd be, it'd be uh, maybe a better interview from your point of view if I gave very concrete answers on some of these, but I can't really give you a concrete answer on, on that part. While you were in Athens, uh, did you understand where Greek side sees irredentism in the Constitution of Republic of Macedonia? Yeah. Uh, you know, this issue of irredentism of, uh, uh, is, a, is, a, is, is a serious issue, uh, and it's something that preoccupies uh, your, your southern neighbor. Um, and uh, it has different manifestations, uh, given the historical relationships, uh, the history of the region, uh, other relationships between the people. So there's a lot of sensitivity uh, uh, in Greece uh, that you, you need to understand. You may not agree with, with how they view the situation, but one has to uh, understand that this is a, a sensitive issue. Uh, it was raised with me by, uh, uh, by the government, raised with me by the opposition, and one sees it in the attitude uh, uh, of, of people. So um, uh, incidents that uh, give uh, uh, neighbors a feeling that uh, uh, some groups uh, uh, have aspirations, uh, this, this is... Uh, uh, is uh, uh, an issue that, that's of concern. Uh, 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 I think the, um, uh, your government has, uh, uh, has behaved uh, uh, correctly in this regard, uh, uh, but, but incidents come up from time to time which get magnified and, and uh, 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 need to be addressed. Uh in an interview for Greek press, for Greek paper Katamirin, you said that uh, constitutional experts shall decide whether there is a need of constitutional changes or not. Uh, I want to ask you whether or not the international agreement ratified by, according to the Article 118 of the Constitution of the Republic of Macedonia and UN resolutions, is not a uh, guarantee enough for Greece that what has been agreed is going to be implemented. Uh, uh, you know, the the Greek position, it's, it's up to the, the Greeks to present their position. It's not, uh, for me, I can do it, in, not, especially not uh, publicly. Uh, but obviously, in, in both sides, uh, there's a, a, a desire and a, and a need to feel comfortable that implementation will take place. So uh, one needs, uh, through this uh, dialogue and through this process, to find uh, uh, solutions to, to make each side comfortable uh, that the other side is uh, uh, able to fulfill the commitments it makes. And you, you felt that uh, Greek side is more comfortable if there are changes to the Constitution of the Republic of Macedonia regarding uh, they this raised issue? The, they raised the question, you, you've heard it publicly from, from them, uh, of uh, uh, whether, whether that's uh, 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 legally needed in order to implement uh, commitments that might be made. Since we d don't have the agreement yet, we don't know exactly what's in the agreement. But that's, uh, that's a position. Speaking of the scope of usage, does the international use of any new agreed name envisages this new name to be present on the passports and on the other ID documents that are in international communication, used in international communications? Yeah. Yeah. This is also one big issue. Yeah. of the whole package. Yeah. I think that uh, 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 passports are an international document, and uh, uh, we, we haven't addressed all these issues uh, yet. Uh, uh, I would think that uh, passports would be an international document that, that uh, if there is agreement uh, on a modification of the, of the name, uh, to, uh, it, it would be applicable uh, to documents like passports. When you speak about guarantees, now let's turn the table that what are the guarantees on Macedonian side that uh, Athens, Greek, Greek government will play by the book and that everything that has been agreed upon, will be, she, will, she will uphold it, you know, that everything that has been put on the table 
is going to be workable also from from Greek side. Yeah. Well, this is this is why there's a dialogue between the two countries. This is why you need an agreement. Uh, I will say that that in my experience, uh, countries uh, do fulfill agreements. Um, uh, when they don't fulfill them, there are, there are mechanisms for dealing with it. Um, but uh, in, in this case, uh, there clearly is uh, a concern on both sides as to whether the other side is able to fulfill the commitments. So, so um, you know, when you're in that posture and there's a concern, there's a, uh, a history of, uh, of uh, not complete uh, trust, one has to overcome them. And, and I think that the um, uh, leadership of both countries are working very hard to overcome this sense of, uh, of lack of trust. Uh, but it, it, it takes uh, political will. It also takes legal documentation. So we try on both sides. Is this lack of trust between both sides why you suggested a phased implementation of the possible solution? Yeah, well, um, uh, not everything can be done instantaneously. We live in a, in a world where uh, some things take a certain amount of time. And so uh, uh, sometimes um, uh, it, it's a good idea to, to have a transition, a transition period. If one can do something uh, instantaneously, uh, then uh, the world will be much, much simpler. But uh, I think Einstein once said that the reason for having time is that uh, uh, not everything can be done instantaneously. So you, that's the reason for for some type of, of uh, uh, transitions. What was Athens' stance position on this phase? Well, they raised uh, a number of issues on my ideas. I'm not going to get into what they told, told me here. Uh, uh, on some of the things I suggested, uh, they thought they were um, OK. Some of the things uh, uh, they had questions about, and some of the things uh, they didn't really like very much. Uh, so I have alternative ideas. Uh, and I, in, uh, in Skopje, too, you, you know, I, uh, not everything I suggest is, is perfectly acceptable. So, uh, but, but I'm very satisfied that uh, I, I, I put down concrete ideas after a lot of talking, a lot of thinking, and uh, the two sides uh, take them very seriously. They study them. They think about them. And then they come to their views, and, and uh, I help to influence uh, them in thinking. Even if they don't agree, it makes them think, well, maybe uh, Nimitz is not really right on this. No, it doesn't serve our purpose exactly. But they actively participate. But they, they then can, can think of something that might work. So this is the process. The feeling based on statements from Foreign Minister Vis Nikos Kodzias is that Athens understands that designation for the language should be Macedonian or at least Makelonski, which is also a huge part of the, of the whole possible package. Yeah. I, yeah. Again, I, I don't want to put words in, in the mouth of either side, of what they uh, like or what they don't like. Uh, uh, they've made some statements, so you, you interpret it one way or the other. Uh, but uh, I'm not going to publicly interpret uh, them, even when I, th I think they may have said something uh, uh, positive, but uh, uh, let them say uh, what they uh, what their position is, and, and uh, uh, your government here uh, state its position. Okay. Uh, do you have any information or any uh, any feeling that some of the key international players are interested in getting more present diplomatically, more robust presence in the in the whole negotiation process in this period? Yeah. Well, of course, I, I hear from uh, a member of countries of the United Nations, because I'm a United Nations representative, so I talk to other members of the United Nations. Um, I think it's fair to say that almost everyone I talk to internationally would like this problem resolved. Uh, people have uh, a good feeling towards both countries. Uh, they're friendly to both countries. Uh, they think this is uh, uh, a tough 
uh, a tough issue, but a long-standing dispute uh, that should be resolved for the security of this region uh, and, um, and for European, uh, 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 the health of, 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 of the region, the Balkans, uh, Southeast Europe, uh, Europe generally. So um, uh, people want to be helpful, uh, and the European Union wants to be helpful. Uh, whether they get involved uh, in the negotiations, uh, no one's come to me and said they want to jump in um, to, uh, to actually change things or suggest new things. Uh, I've gotten a lot of support from, from countries, uh, from the EU, from others, the U European Commission, uh, to uh, try to be helpful. And uh, people rely on uh, the two governments to, to try to resolve this. Uh, in what direction the process will continue? When do you expect to host joint yeah. uh, meeting with the ministers yeah. of foreign affairs from, from both countries? So I'm in, uh, in uh, talks with both of them about the, the process, and we haven't uh, reached an agreement on, on exact date or exact methodology for, for moving forward. But uh, I think, uh, uh, in my view, uh, we should move... Uh, uh, within uh, weeks. I mean, this, this is not something that should be stretched out. Why do I say that? I think there's a certain momentum uh, uh, and a positive momentum. I, I do know that there's opposition in both countries to some of the ideas and even maybe opposition to having an agreement. Uh, but I think the, um, the governments of both countries uh, uh, want an agreement. And I think the uh, people of both countries uh, would love to have this settled. Uh, so uh, we've talked about this now for 25 years. Uh, uh, the issues are on the table. We know the issues. Uh, we know possible solutions. I think um, I said uh, uh, the other day, this is a time for decision, uh, not for more uh, just abstract talk. Uh, we, we need to sit down and say, can we actually resolve it? And um, I think with the uh, leadership in both countries, uh, some good uh, ideas on the table, uh, we make a real effort to do it. Ambassador, thank you very much thank for you. this interview. Thank you very much. Thanks. Good. Значи според ова што го најавува посредникот Нимиц, можно е во следните недели да се случи средба на шефовите на дипломатиите на двете земји како продолжување на преговорите за името. Овде следува уште една пауза, а по неа ќе видите саботажата. Да видиме што ни подготвил Сречко Поповски вечерва во неговата редовна рубрика Саботажа. Конзистентноста е принцип според кој се вреднува секој политичар. Цврстината на ставовите ја определува селината на карактерот и го димензионира материјалот од кој тој е направен. Иако може би и нема ништо спорно во тоа некој е невработен, по 10 години на биро да се вработи, па макар бил и роднина. Но проблем е кога за политички невкус со обелоденување на случајот ги обвинуваш тие кои лично и жестоко ски ја критикувал за непотизм. Актуелниот пратеник за време на неговото директорување во јавното предпријатие Водовод го вработи и својот брат, а неговата сопруга работи како раководител во Агенцијата за електронски комуникации. Точно е дека мојот брат работи во основното училиште Елпида Караманди, а мојот брат всушност ги доби часовите затоа што немаше друг кандидат. По демократските промени, новата демократска влада предводена од СДСМ ќе ги департизира институциите. Оние кои што решиле да се занимаваат со политика, треба да бидат многу повнимателни во своите изјави, затоа што вакви несериозни настапи ги поставуваат под знак прашалник и сите нивни понатамошни делувања како политичар. Сериозноста се доведува под истиот тој интерпукцијски знак како поради недостиг на координација еден ден се почитува институционалниот поредок, а веќе наредниот, неговата одлука се третира како политичко подметнување. 
Партиската конструкција на наводно независното тело се решава со други механизми, оти ваквото ретерирање. Иако во полза на граѓаните, само ја компрометира препорачаната подолба на власта. Регулаторната комисија ја зголеми цената на водата и согласно законските прописи град Скопје е должен да ги примени, да примени таа одлука на регулаторната комисија. Владата на Република Македонија е против одлуката за покачување на цената на водата, тргнувајќи од тоа донесовме заклучок да ја препорачаме на регулаторната комисија за енергетика да ја преиспита својата одлука. Додека сум јас градоначалник на градот Скопје, граѓаните на градот Скопје заради политикански одлуки на партизирани органи од Минатото нема потреба да плаќаат поскапа вода. Регулаторната комисија е независно тело. А, знаеме и токму заради тоа употребуваме зборови кои што се соодветни. Значи препорачуваме јасно и гласно. Таква гласност се употребува и при пополнувањето на огромните дупки кои беа најдени на автопатишта. Иако таа не е баш доволно јасна бидејќи наспроти обидите на власта да ја прикаже затечената ситуација, стоејќи во исто друштво, таа ниту бара реплика, ниту корекција на наводите од лицата кои директно генерираат незините аргументи. Ова траса е проектирана за нези има изработено идеен проект, пото има главен проект и према тој главен проект се води оваа траса. Значи констатирано е тоа и од сите, оние кои што барем мене ми сообштуваат и од јавното предпријатие и дел од надзорите кои што се таму и луѓе кои што разбираат дека очигледен пропуст има уште при правењето на проектот. При правењето на проектот. Не знам од каде се тие шпекулации дека има трасата е погрешна или дека има грешки во трасата, значи тоа апсолутно не е така. Дилемите околу тоа дали автопатот по кој се движиме е вистински и дали со навидум едноставно премостување, ке може да се дојде до решение на проблемот останува да лебдат во воздухот, со оглед дека наспроти уставната втемеленост. Препреките што ја оневозможуваат функционалността, а не бројат на амандманите, може да предизвика тој воопшто и да не биде подготвен за користење. Недостатоците што се констатираат определуваат диагноза според која тој би имал сериозен проблем со виталност. Сигурен сум дека овој закон ке мора во една ново, во едно ново читање да се исправа и да се специфицира, да се толкува, да се внимава со казните за да може вистински да проработи малку. Инаку има срцеви мани во него конфузија во некои членови. Тоа е точно. Ако имате срцева мана, ви се заканува инфаркт. Тој инфаркт ќе се одрази на имунитетот, да не речам може да предизвика парализа, односно да ја инвалидизира државата. И на крајот, за конзистентноста, принципиелноста и рационалноста. Ние сме дело тој регион, ако како држава го носиме името веќе се донесете неколку години официјално заради некакви региони во Грција, се ние треба да го менуваме нашето име, што ми сам тоа абсурд, не работи се така да... И да го стајме во уставот, Република Македонија во заграда Вардар, де факто тоа ништо не менува. Ништо, абсолютно. Значи, само една додавка што географска... Ние се сметаме за Вардарска Македонија, имаме песме ој Вардар и така натака. Вардар може би ќе биде доволно долки широк во својата употреба за да ја испере Македонија. Ама никогаш не и кажаниот збор. Гледавте 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22.30.